nasiri nasiri si ya watu wawili siri zinatofautiana siri zinaweza usiana na miko ukatini mahusiano magonjwa alifu mauaji ubakaji na kadhalika eh oh Ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani Azuri ni wako wako si wako wangu No shakila usichukulie hivyo kiraisi mimi unampeleka wapi E, anaye mwenyewe anajisikiaje moyoni mwake? Kwani before kwa na kawape? Au mimi nashauri kama vipi unaweza toka kasamee tu kamwachia Mungu au afanye tu miujiza yake kwa sababu mpaka sasa hizi Brenda at least anaendelea kukumua. Ni mambo tu ya Mwenyezi Mungu tukamwachia tuka yeye. So uongo kweli. Wewe toka uje hapo sasa kunywa kitu. Ana kibao kibao. Na labda kama sipo. Eh kama unakoga. Ukiwa na ndugu yako labda mnakaa wenyewe mnakunywa wewe pengine hata pombe mnakunywa wewe. Tena. Eh. <laughs> Sasa kama mnakunywa mimi sipo nitajuaje mnaweza kunywa. Ah mnaona tunakunywa vitu ambavyo ni vizuri kwa afya. Soft drink. Eh. Wazungumzie. Najua. Wewe tena mtu wa relax. Wewe <laughs> una mimi? <laughs> Amna, ni fry mshe media kwa sababu kwanza uh, uji wako ni 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 anaweza kusema kwangu mimi ni furaha. Kwa sababu kwanza na kupongeza kwa ushirikiano na maisha. Kwa kipindi chote hiki ambacho tumefanya hii kazi. Mhm. Ya, ni kaondoka na donge nono leo. Ah, no, sina maana hiyo lakini pia unaweza kuondoka na furaha kama mimi ule nikuta naye. Yes. Okay. Uh, kwa hiyo kweli umenipa ushirikiano mzuri. Nimependa sana. Hadi nimeweza kugundua kwamba kumbe Bill ni drug dealer. Kwa hiyo ni kupitia wewe na kupongeza na kuweza kujua kwamba kumbe kweli ameshirikiana na Brenda. Yote hayo ni nina na nina 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 ninashukuru kwa sababu ni mchango wako umenisaidia sana. Kwa hiyo hicho kikweli ndio kitu cha msingi sana ambacho nilipotaka nikwambie na nikupongeze. Na ndio maana naona sio mbaya kama nikaingia jikoni kwa ajili yako. <laughs> Wala una nashukuru kama na mimi nimekuwa na msaada katika ile swala lako. Mm. Nashukuru sana kama mwisho wa siku na mimi nilikuwa nataka kuonyesha kwamba hivi vile vitu niliingia kwa bahati mbaya yani ni wanasemaga niingia chuo cha kiume kweli kabisa ipo katika maisha kinatokea wafanye kitu na unajikuta uko ndani ya kitu bila kujua kweli ya majo bill Yes, baba. Kuna taarifa nimezipata lakini hazijathibitishwa bado. Shangazi yako amenipigia simu kutoka Nairobi. Anasema nadhani amemuona mtu kama hai. Kwa hiyo sasa mimi nitakachofanya taarifu watu wangu waende wakafuatilie kama ni kweli yeye ameonekana au ni mtu mwingine au shangazi yako pengine tu mawazo tu kumfananisha mtu ili tuweze kupata uhaki yake baba Irene ameonekana Nairobi kwa mujibu wa shangazi e, lakini sasa si hajathibitisha hana uhakika hana uhakika ni fununu tu baba na kitu nataka nikwambie. Eh. Shangazi anatujua. Shangazi anamjua ile. Sawa ndio wangu. Mpaka imefikia hatua ya yeye kumuona akahisi ni ile kuna ukweli hapo. 
picha ndio lakini hatuna uhakika hata wewe anakujua kwa picha tu sawa ila kwa hili anamjua si tangu hapo alishia kukutana naye alishia kumlea hili ndio maana nasema kwamba hazina uhakika unajua mtu kama wako wako alafu umepata habari mbaya kuhusu yeye wakati mwingine mawazo sio na kutuma mfananishe mtu ambaye si hata mimi nishakutana na watu huko mjini wengine kama unaona kama ndio yeye naishi kama ndio wao lakini naona sio hivi kwa hiyo mpaka tuthibitishe kwa hiyo hata pia namna ambavyo uliweza ku play your part mimi nashukuru na ndio maana nikaona ni siwe mchoyo wa fadhila lazima nikuitishe jana kwa hiyo asante sana. Basa tunasema tuseme inshallah. Mm. For me bila. Eh? <laughs> <laughs> ah wanasema wanasema wa bila itaufiki. Sasa <laughs> huko <laughs> tuna mimi siko mimi nimeklemisha hilo tu. Ndio. Basi mimi nikuache. Okay, lakini mm. usiondoke hivi hivi. Bado unahitaji kujua kitu kidogo kutoka kwako. Shemeji, hivi <coughs> jambo ndio limeenda vizuri katika hatua nzuri lakini mbona naona kama bado kuna ukaribu wako wewe na ile familia kuna nini kingine kinaendelea pengine kuna kitu ambacho misikielewi unaweza kaniweka bayana maybe nikajua maybe there is another case ah uh, hmm. naweza nikasema sa mpaka sasa Mm. Nina unfinished business na ile familia lakini mm. sio ya kuingiliana vivote yani sio ya, ya ambayo ni kinyume na sheria laga. Ila ni familia ambayo nimejiana nayo muda mrefu na kuna baadhi ya vitu vya ki nina kasoa kirafiki na kifamilia ambavyo hatujaviweka sawa bado. Ndio tutaka kuweka sawa lakini havihusiani vivote na mkono wa sheria au kwenda tofauti na matakwa ya nchi anapotaka. Kwa hiyo kwa hilo labda nikutoe tu off. Sawa. Lakini kidogo bado maelezo yako haijui. Aje ni rivisha. Lakini anyway. Kwa kuwa wewe ndio umesema hivyo. Kama kuna chochote nitajua tu. Na mimi sina haja kukuficha kama kuna chochote unachotakiwa kukifahamu. Kwa hiyo kuwa na amani tu ila pia kama ukitaka kujirizisha zaidi unaweza ukachunguza ila okay. mwisho wa siku unajua majibu utakayokutana nayo utakutana tu kama ni swala la kawaida basi sijali shimeli lakini haile anakuwa wakati mgumu sana baba anatoka kwenye wakati ambao hauna simu hizi nzuri mm kweli kwenye wakati ambao kila mtu amepagawa kwa sababu yake <coughs> familia haina amani watu wote wana amani kwa sababu yake cha msingi kama atapatikana basi tufanye e, ile jambo la kimila ili yaweze mambo yenu yaende vizuri mimi ndio kinachonisumbua ni hicho tu kama hiyo kisili kwani kuna watu wengine wanaojua singebaki tu kwa siri au tu swala sio siri swala ni kwamba mila imesharibika hapo hata kama ni siri mila imeharibika umeona kwa hiyo tunatakiwa watu wote wafahamu kwamba nini kilitokea tunapofanya mila na wazee wazee wanatunza siri sio kwamba itatangazwa kila mahali hapa wako wazee wa mila watatunza siri na hii inafanyika kwa kwa, kwa, kwa minajimu ya mila inavyosema yeah. kwa hiyo tutegemee labda tutegemee nafikiri baada ya baada ya ya ya, ya. wiki moja au mbili hivi watu wangu wakishakwenda kule watanipa taarifa watamuuliza shangazi waimuona sehemu gani tawasiana na mamlaka za Kenya kule waweze kuwapa ushirikiano pengine kama ndio yeye basi atapatikana atakuja. Ah. Sawa mzee mimi nimekusikia. Nimekuelewa na sisi tupinga hilo ni jambo zuri. Sababu yote kwa yote mwisho wa picha tunataka tupate amani ya familia. Basi tuombe Mungu. Sasa na ugopa bwana wakati nimetafanya message. Ah ah na mrefu afu najua niko unataka sema tu kwa shida kwa ajili kuna diskiaje hmm 
Najua sija sijafanya si vyema lakini wakati mwingine mambo yote yanatokea kwa ajili ya kujifunza. Tafadhali sana Diana naomba nipatie nafasi. Usinifanye nikabaki kuwa mpweke. Unamfahamu Luba? Hapa. Ah, Wewe umekaa wapi kule kana itwa Marekani uwezo kujua Luba ni mdudu fulani vya kinasa kwenye kitu. Hawezi kutoka paka umuwe. Kwa hiyo mimi unanifanisha na Ruba. Eh, ndio wewe hapo. Namba niulize, what's new? <laughs> Namba milo kidogo niwe mwingereza, sijakupa shule nimeenda. What's new? <laughs> Sikia, na, na, najua nilikimbilia hatua ambazo ni za mbele zaidi. Mm -hmm. Yaani sikuanza hatua namba moja, nilikuwa mm -hmm. namba nne. Lakini wakati nilipokuwa namba nne, Diana Dhumuni langu mimi ilikuwa ni kujifunza pia. Nimefahamu kwamba natakiwa nirudi nyuma kuanza namba moja. Maana yake kwamba nilikukosea. Sio unahitaji kuwa na wewe ili nianze upya maisha yangu. Especially kwenye mahusiano yangu baina mimi na wewe. Eh? Hivi. Unafikiri mimi nina muda wa kupoteza kuendelea kukusubiri wewe utoke hiyo namba 4 urudi namba 1? Hata sina shughuli zingine za kufanya nikae na msubiri levi sasa hizi yuko namba 4. Kwa ni msubiri mpaka urudi namba 1 ndio tuweze kuelewana. Eti Sikiliza. Usinichoshe, nisikuchoshe, tusichoshane. Ina kesa sasa. Au umenogea? Lisa. uwepo wako karibu yangu mimi. Uwa anafanya kila siku unajisikia ni mwanaume wa pekee kwenye haya maisha. Tumana kila siku Lisa natamani uwe karibu yangu. Lisa sana katika maisha yangu. Na naomba nikwambie kwamba sitokuacha kama katika maisha yangu. Na kuitaji Lisa, na kuitaji zaidi ya kitu chochote tunachotafikiria. Na ukiniache. Takuwa ni mvunja hadi kubwa sana ambao nimemwaga Mwenyezi Mungu. Sitofanya hivyo. Yes, I'm sure you're so. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wow. I am a fry. I'm so excited. Because I'm going to make sure that 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 I'm Santa darling. I love you forever. I love the way you smile. Like, wow. Angel from the sky. 
میدونه تا بزن جوی سر سو نمی مایند مای بیزنس نتاکا نوه او مایند زا خواکو سو یعنی ایشو نی سیمپو تو نی اچی نمشه اون نتاکا لوه یاگو بابا اپانا ایلا سیتاجی لوه یاگو شیدا اکو نینی شیدا اکو میمی کو امبا na hitaji pia kujifunza kutoka kwako lakini mahusiano yangu nafahamu kabisa ilikuwa hayakuridhishi ila ninachoomba give me another chance alokombe mimi ninachocha kufundisha watu na mahusiano yao na no dana i know that school perfect give me another chance ya nini kwa mfano kwa hiyo kujirekebisha hapana hapana sasa nikwambie leo kwanza paka kuongea na wewe hapa nimekuwa mstaarabu sana thank you alafu na shughuli nyingi sana za kufanya ambazo ni za muhimu na zinaweza zikanisogeza maisha yangu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na sio kukaa hapa waste my time with you me mhm hata mimi na siku nyingine sia muda siku nyingine usinifate kama una mambo ya msingi ya kuzungumza serious okay it's fine but remember Diana i love you so much Nakupenda sana tofauti na jinsi ambavyo unavyofikiria. Okay. Mnyonge mnyonge lakini mwisho wa siku wake yake umpe. sote bala mazazi ya leo kio kweli mhm eh nasikia viungo vyote vimenyoka kama wako naambia uweke kwa huko mimi narudi na kaka yake yangu ah no unajua na muda mrefu sana sijafanya mazoezi kwa hiyo nikaamua leo leo lazima siwezi kukosa mazoezi tena mhm safi umeshindaje mbona unipenda hizo hizo safari ya wapi jamani mhm safari yapi si nimetoka asubuhi na niona Ah, sasa umetoka badala ubadilishe nguo kae kinyumbani. Nimechoka, yani wewe nimechoka acha. Kwa hiyo umefika tu umefika sasa. Ndio nakuta hapa tu nimechukua kanibadilishe nguo. Wewe mazoezi mazoezi na wewe. Eh, ah mazoezi muhimu maana kwa kazi zetu isipokuwa mkakamavu utafanyaje. Lazima ufanye mazoezi. Mazoezi yenyewe mara moja kwa mwezi sijui. So. Ndio ndio wana sweat. Ah, unajua damu imechemka. Mhm. Sina mika wa dango lakini ku sweat umenisahau au? najisaulisha tu hapa na ndio sawa. Ehe, naambia bibi. Sasa. Mm. Kuna issue na kwanza nikwambie. Nikaona niende kwanza baadaye kirudi tuongee. Sister anaondoka. I mean Diane. Kwa amerudi kwake. Lakini yani aliondoka ghafla kwa ameniambia nipe taarifa. Nasione kama mmemchuku yani sijui amekudharau sijui nini yani uwe tu na no, ameondoka ghafla mwenyewe yakujua kama ataondoka kwa muda huo kwa maana rudi nyumbani kwake <laughs> actually siwezi kumwelewa kwa nini Diana ukiachana na kuni shemeji yangu ile she's my best friend so anawezaje kuondoka bila hata kuniaga hata kunipigia simu kuniambia shemeji that's why I can't <laughs> Sasa yeye anaambia niombe yeah. msamaha kwa sababu yeye amejua hicho kifanya sio na yeye akupanga au hajafanya kwa maksudi ameondoka bila kujua Najua nyumba ni utaratibu na utaratibu wa nyumba unakamilishwa na vitu kama hivyo mgeni anapokuja lazima atoe taarifa na anapoondoka ni lazima atoe taarifa huo ndio utaratibu wa nyumba nzuri nyumba yenye yenye ustaarabu nyumba ya wageni Mhm, anyway, siwezi kumzuia kuondoka kama kaamua lakini au kuna tatizo? No, yani hamna tatizo lolote. Sure? Eh, ameamua tu aende hivyo. Okay, no problem. Umemsamehe? Na, nah, of course, ni kwa nisi msamehe. Ni sababu. Ndio mpe, ndio mlongo wa mzungu. Gere. So, ndio mkana ndali maji tafadhali. Mimi sio kuendelea muda huu nikuona hapa nimekaa kiasara. Mimi <laughs> kuendelea damu refu. That's why I love you. Love you too. Okay. 
Abdul Fahmiana kwa sababu alikuwa mfanya kazi wao. Lakini tutakia hapo kama na maisha yake na mishe zake. Abdul ana maisha yake, siju yuko wapi. Yaani ninachokwambia yule mbaya wetu kabisa ambaye anaharibu kazi yetu. Mhm. Mm Naye. Wewe. Lisa. Uko wapi Lisa? Uko wapi?